के कोलालमपुर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलालमपुर घोषणा पत्र 2015 के हस्ताक्षर समारोह और आसियान 2025 पर कोलालमपुर घोषणा पत्र समारोह में इस वक्त शिरकत करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर से देख पा रहे हैं मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर से जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास समारोह आप देख सकते हैं साइनिंग सेरेमनी एशियन कम्युनिटी कोलालमपुर डिक्लेरेशन जिसको कहा जा रहा है 2015 खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आसियान 2025 जो कोलालमपुर घोषणा पत्र है उस पर भी आज साइनिंग किया जाएगा और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस खास समारोह से सीधे मौजूद हैं अरुण क्या कुछ बातें इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकती हैं देखिए ये बहुत ही अहम घोषणा पत्र होगा जिसको हम कहते हैं कि आसियान कम्युनिटी एंड कोलालमपुर डेक्लेरेशन ऑन आसियान 2025 और इसका जो जो टाइटल दिया गया है उसे फोर्जिंग अहेड टुगेदर दिया गया है देखिए साफ तौर पर अगले 10 साल की रणनीति इसमें तय तय होगी कि दो हजार पच्चीस तक के किस तरह के लक्ष्य होंगे जो आसियान जो देश है जो दस देश है साथ ही साथ जो भारत उसमें कहम एक तरह से अगर इंडिया आसियान की बात करें तो इंडिया आसियान की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी क्या कुछ रणनीति होगी आर्थिक मोर्चे पर शांति और स्थिरता अगर बहाल करनी हो आसियान जो दस देश है आसियान के उसके अंदर तो उसमें भारत की क्या कुछ भूमिका हो सकती है क्योंकि भारत आसियान का मेंबर नहीं है लेकिन हाँ जो आसियान की जो दस कंट्रीज हैं अगर उनकी बात करें तो उसमें किस तरह की रणनीति या भूमिका भारत की रह सकती है दूसरी अहम बात इसमें यह होगी कि आर्थिक गतिविधि के मोर्चे पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि आसियान देशों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कहा जाए निवेश है उसे बढ़ाया जा सके और शांति बहाल किया जा सके तो ये कुछ इसके डेक्लेरेशन के पॉइंट रहेंगे जिसमें काफी ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि आसियान जो आसियान समूह है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर सके अभी भी आसियान जो दस देश है उनकी बात की जाए तो उसमें भी एक इकोनॉमिक डिवाइड है इकोनॉमिक गैप है उस इकोनॉमिक गैप को किस तरह से पाटा जा सके क्योंकि जो 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 छह देश है आसियान समूह के अंदर वो इकोनॉमिकली थोड़े ज्यादा आगे हैं जो बाकी के चार देश है वो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा आगे नहीं है तो किस तरह समानता लाई जा सके साथ ही लगातार इस बात पर फोकस किया जा रहा है जो ट्रेड बैरियर्स है उसे किस तरह से यहाँ से निकाला जा सके ताकि जो आसियान देशों के बीच में व्यापार है उसे बढ़ावा दिया जा सके फोर्जिंग अहेड टुगेदर के अंदर यह भी बात आती है कि आप कैसे साथ साथ चल सके जैसे आर्थिक गतिविधि वो बढ़ाई जा सके तो ये कुछ हाईलाइट्स होंगे फोर्जिंग अहेड टुगेदर आसियान जो जो कोलालमपुर डेक्लेरेशन के हैं इसके कुछ ही हाईलाइट पॉइंट है जो कि इसमें निकल करके आ सकते हैं ये अब बहुत ही जल्दी यहाँ पे साइन होने वाला है आसियान जो जो कोलालमपुर डेक्लेरेशन है और प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ अहम बात यह कि जो शांति बहाल करने की बात होती है किसी भी रीजन के अंदर क्षेत्र के अंदर जो 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 स्थिरता बहाल करने की बात होती है ये पोर्जिंग अहेड टुगेदर उसमें काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय में देखा है जिस तरह से आतंकवाद का मुद्दा घेराया हुआ है समूचे दुनिया के अंदर तो किस तरह शांति की प्रक्रिया बहाल की जा सके समूचे क्षेत्र के अंदर वो इस इसका फोकस पॉइंट रहेगा और अरुण जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगले 10 सालों में आसियान का क्या कुछ विजन रहने वाला है उस विजन डॉक्यूमेंट पे आज साइनिंग किया जाएगा और इन 10 सालों में जैसा कि हम आप बता भी रहे थे कि आतंकवाद का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है उसके बाद जो ट्रेड एंड टैरिफ्स की वाला जो है व्यापार का मुद्दा वो सबसे अहम है हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दस सालों में आसियान देश और खासकर भारत का उसमें क्या कुछ योगदान हो सकता है आतंकवाद के मोर्चे पर और व्यापार के मोर्चे पर 
देखिए असीम अगर हम एक चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें 2008 का या 2008 से लेकर के 2015 तक की अगर हम बात करें तो हर जगह मुद्दा ये था कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके विकास दर ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके ये एक मुद्दा था लेकिन दो के बाद से ये लग रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मुद्दा थोड़ा नीचे आया है लेकिन जो टेररिज्म का मुद्दा है या शांति बहाली का मुद्दा है वो ऊपर आ चुका है काफी ज्यादा जितने भी समिट होते हैं जी ट्वेंटी समिट हो गया जी एट समिट हो गया आसियान हो गया इन सब के अंदर टेररिज्म एक मुद्दा हुआ करता था लेकिन जिसे कहते थे वन ऑफ दी एजेंडा वन ऑफ दी पॉइंट्स हुआ करता था टेररिज्म लेकिन आज टेररिज्म या आतंकवाद समिट एक अकेला मुद्दा है जिसको सब कोई जिसका खात्मा करना चाहते हैं उसका एक कारण ये भी है कि जब तक आतंकवादी गतिविधि रहती है आतंकवादी गतिविधियां बरकरार रहती है अरुण इस वक्त कौन संबोधित कर रहे हैं इस समय पर जो जो अब्दुल जो नजीर रजाक हैं वो इसको संबोधित कर रहे हैं इस समय पर और ये इसकी ओपनिंग करेंगे जो कोला लंपुर डिक्लेरेशन है उसकी जो ओपनिंग होगी और यही फिर टाइमिंग ऑफ द सेरेमनी किया जाएगा तो जो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है मिस्टर रजा वो इसको इस समय पर संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री कब संबोधित करेंगे कितने नंबर पे देखिए असीम अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के संबोधन की क्योंकि चूंकि ये ये आसियान कम्युनिटी एंड कोला लंपुर डेक्लेरेशन है तो इस समय पर वो एजेंडे में नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति यहाँ पर है लेकिन हो सकता है कि लास्ट मंथ तक कोई शेड्यूल में चेंज किया जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करें लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस तरह का शेड्यूल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे लेकिन ये आसियान का कम्युनिटी डेक्लेरेशन है तो शायद इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ आसियान के जो देश जो दस देश आसियान के हैं वो इस पर कॉम्बिनेटली यहाँ पे छाए रहेंगे और अरुण जैसा कि कल भी जो कल जो मुलाकातें हुई हैं जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक बात जो सामने आई निकल के कि आसियान के देश जो है वो चार हैं अरुण की जो समुद्री सुरक्षा है खासकर जो ट्रैफिकिंग को लेकर जो बातें सामने आती हैं उसको लेकर तमाम देश एक साथ आए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मोर्चे पर और समुद्री सुरक्षा समुद्री डाकैतियाँ जो होती हैं उसके मोर्चे पर भी सभी दो जो देश हैं दस देश हैं वो मिलकर काम करें जी बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी जो कि समुद्र तट से जुड़ी हुई है जो ओशियन से जुड़ी हुई है तो ये जो तट इकोनॉमी आसियान की भीतर से जुड़ी हुई है और इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ट्रैफिकिंग का और अगर हम बात करें कि ये जो जो समुद्री तट पर जिस तरह से आपने बताया जो चोरी होती है डकैती होती है ये मुद्दे हर किसी जो आसियान देश है समझे ये काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और इसी मोर्चे पर ये तमाम जो आसियान देश है वो आगे आए हैं कि किस तरह से इस पर लगाम लगाया जा सके जिस वजह से इस जो कल हमने देखा कि एक एजेंडा में यही पॉइंट रहा था कि किस तरह से जो स्थिरता की जो बात की जाती है जो ग्रीन इकोनॉमी है या फिर जो जो समुद्री तट पर जिस तरह बताया उसको किस तरह लगाम लगाया जा सके वो मुद्दा इसमें छाया रहा है जी अरुण तो ये हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर से जहां की अब से कुछ ही देर के बाद कुछ ही क्षणों के बाद कोलालमपुर डिक्लेरेशन 2015 पर साइन किया जाएगा जिसमें कि तमाम देश दसों देश के जो नेता हैं और साथ साथ भारत वो यहां पे मौजूद है हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी भी मौजूद है रमा क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास रमा क्या आप हमें सुन पा रही हैं ये हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां की मलेशिया के प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को और अब से कुछ ही देर के बाद इस साइनिंग अग्रीमेंट पे सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे और इस घोषणा पत्र जिसको कि कोलालमपुर डिक्लेरेशन कहा जा रहा है 2015 थाउजेंड फिफ्टीन कोलालमपुर घोषणा पत्र दो के हस्ताक्षर समारोह में शिरकत करने के लिए तमाम नेता यहां पे मौजूद हैं और साथ ही साथ आसियान 2025 पर भी जो कोलारामपुर डिक्लेरेशन है उस पर भी सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे और जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण शर्मा बता रहे थे कोलालमपुर से कि इन 10 सालों में 2015 से 2025 का जो 10 सालों का जो एक विज़न है उस 10 साल के विज़न में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं और ख़ासकर जो फोकस रहेगा आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा के जो मुद्दों पर है उन तमाम मुद्दों पर जो है इस फोकस रहने वाला है It is based on three pillars: the ASEAN political and security community, the ASEAN economic community, and the ASEAN social cultural community. In practice, we have already virtually eliminated 
tariff barriers between us and under the ASEAN free trade area. This makes our manufacturing industry more competitive in a global market and reduces costs for everyone. We now have to ensure that we create a truly single market and production base with freer movement of goods and services, with common standards, far greater connectivity, and the removal of the barriers that make our borders a hindrance to growth and investment will expand exponentially. It is our combined GDP. It's expected to reach $4.7 trillion by 2020. According to one forecast, ASEAN has the potential to be the fourth largest economy in the world as early as 2030, only 15 years from now. Therefore, there is so much we stand to gain economically that will benefit the daily lives of all our citizens. But the notion of the ASEAN community goes beyond that. It is also about all of us, each of us, being ASEAN, recognizing that there is something that binds us together, something special, and making our citizens feel that ASEAN courses through their veins. That is what will make, in a final analysis, our community a reality. That is what will reward the efforts and contribution of subsequent leaders and peoples of ASEAN, without whose help we would not have reached this historic milestone. And if we have exceeded the expectations of our founding fathers, that is because we have found strength in our diversity. Our ASEAN way has guided us and will continue to be our compass as we seek to realize a politically cohesive, economically integrated, socially responsible, and a truly people-oriented, people-centered, and rules-based ASEAN. We have now raised the bar and the expectations of our peoples. We are charged with meeting the aspirations of our younger generations and those to come. We appreciate the hard work of the high-level task force on the ASEAN community's post-2015 vision. Thanks to them, we have our roadmap, ASEAN 2025, forging ahead together. And our task remains the same, to echo the conclusion of the Bangkok Declaration. It is to bind ourselves further together in friendship and cooperation and through joint efforts and sacrifices secure for our peoples and for posterity the blessings of peace, freedom, and prosperity. The ASEAN community is a landmark achievement on the way to reaching those goals. Ladies and gentlemen, let us now continue that journey. Thank you. Thank you, Dr. Sri. Please do remain on stage for the next part of this morning's ceremony. May I now invite all ASEAN leaders to join the Prime Minister on stage for the next part of today's event. Honourable guests, ladies and gentlemen, we will start the ceremony with the signing of the 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community, followed immediately by the signing of the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025, Forging Ahead Together.
the Honourable Prime Minister of Malaysia. His Excellency, Prime Minister of Lao People's Democratic Republic. His Majesty, Sultan and Yang Dipetuan of Brunei Darussalam. His Excellency, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. His Excellency, President of the Republic of Indonesia. His Excellency, President of the Republic of the Union of Myanmar. His Excellency, President of the Republic of the Philippines. His Excellency, Prime Minister of the Republic of Singapore. His Excellency, Prime Minister of the Kingdom of Thailand. His Excellency, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.
Your Majesties, Excellencies, Honourable Guests, Ladies and Gentlemen, may I now invite the Prime Minister of Malaysia to present the signed copies of the two declarations to the Secretary General of ASEAN, His Excellency Le Luang Min. Let us now welcome His Excellency Le Luang Min to the stage. And there you have it, ladies and gentlemen, the signing ceremony of the ASEAN community. A big thank you to your excellency, and we welcome you back to your seat. I am now pleased to invite the ASEAN leaders to join the Prime Minister of Malaysia centre stage for a group photo. And now, the ASEAN way. There you have it. Once again, ladies and gentlemen, the signing ceremony of the ASEAN community. Thank you very much to our ASEAN leaders. We would now like to invite all of you to proceed to the line of drums at the foot of the stage. Honourable guests, ladies and gentlemen, the line of drums before us represent a ceremonial instrument found within all ASEAN nations which symbolise unity in diversity. And here to mark the establishment of the ASEAN community, we've placed a drumstick on each of your drums. And on the count of three, we would like to invite our ASEAN leaders to strike the drum once, to symbolise the journey ahead together as one ASEAN. Ladies and gentlemen, on the count of three, two, and one. Thank you very much to our ASEAN leaders. We now welcome you back to your seats to enjoy a very special video presentation. Honourable guests, ladies and gentlemen, it is our pleasure to now present to you a special Technicolor presentation to commemorate the establishment of the ASEAN Community 2015. In this land, every grain of... तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर से जहां से अब से कुछ ही देर पहले कोलालंपुर डिक्लेरेशन पर तमाम आसियान जो देश हैं उनके नेताओं ने हस्ताक्षर किए और इन देशों में जैसा कि हम आपको बता रहे थे इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड ब्रुनई कंबोडिया लाओस वियतनाम और म्यांमार ये दस देश हैं और इन दसों देशों ने कोलालंपुर डिक्लेरेशन 2015 और साथ ही साथ जो दो का जो एक विजन रखा गया है उस पर भी आसियान दो उस डिक्लेरेशन पर भी तमाम नेताओं ने हस्ताक्षर किए तो इस खास